हेलो एवरीवन वेलकम टू रेडिंग क्लासेस मेज मेज एक फूड और फॉर्डर क्रॉप है इसके अलावा एच सीड्स फर्टिलाइजर और इरिगेशन जैसे मॉडर्न इनपुट्स की वजह से इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है इसकी कुछ फीचर्स हैं ये ये एक खारिफ क्रॉप है जिसको ग्रोइंग सीजन में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है और ये क्रॉप बहुत ही अच्छे से उगाई जाती है एलिवल सॉइल में ये क्रॉप राबी सीजन में भी उगाई जाती है कुछ स्टेट्स में जैसे कि बिहार इस क्रॉप के मेजर ग्रोइंग एरियाज हैं सबसे बड़ी स्टेट है कर्नाटका फॉलोड बाय यूपी बिहार आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने देखा मेज के फैक्ट्स फीचर्स और एरियाज कवर के बारे में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप पर पल्सिस इंडिया पल्सिस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है इंडिया के वेज लोगों के लिए कुछ मेजर पल्सिस के नाम हैं ये तुर उरद मूंग मसूर पीस एंड ग्राम अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ फीचर्स के बारे में ये बहुत ही कम मॉइस्चर में भी उगाई जाती है इसी के कारण ये ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर पाती है ये एक इनमें से सभी क्रॉप्स लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं एक्सेप्ट अरहर जिसकी वजह से ये एयर के नाइट्रोजन को सॉइल में पहुंचाने में मदद करती है जिसकी वजह से ये बाकी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में यूज होती है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जा सके कुछ एरियाज जिसमें पल्सिस उगाई जाती हैं वो है ये जैसे कि एमपी यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र और कर्नाटका अभी हमने पढ़ा ग्रेन्स के बारे में जो कि फूड क्रॉप के अंडर में आता है अभी हम पढ़ते हैं बाकी फूड क्रॉप जो कि ग्रेन्स नहीं है शुगर केन इंडिया शुगर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद शुगर के इन मेन सोर्स है शुगर जैगरी खांडसारी और मोलासिस का अब हम देखते हैं इसकी कुछ फीचर्स ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाया जाता है जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके अलावा 75 टू 100 रेनफॉल होना चाहिए यानी कि एनुअल रेनफॉल इतना होना जरूरी है और जिन एरियाज में इतना एनुअल रेनफॉल नहीं होता है वहां चाहिए इरीगेशन ये बहुत सारी वेराइटी ऑफ सॉइल्स में उगाया जाता है और सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक मैनुअल लेबर लगता है इसके मेजर ग्रोइंग एरियाज हैं ये सभी यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पंजाब बिहार और हरियाणा हमने अभी पढ़ा शुगर केन के बारे में अब हम देखते हैं नेक्स्ट फूड क्रॉप को ऑयल सीड्स इंडिया ऑयल सीड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में और इंडिया का ट्वेल्व एरिया जो की सो होता है ईयरली वो होता है ऑयल सीड्स के लिए कुछ मेजर ऑयल सीड्स के नाम हैं ये ग्राउंडनट मस्टर्ड कोकोनट सीसेम सोयाबीन कैस्टर सीड्स कॉटन सीड्स लिन सीड एंड सनफ्लावर ऑयल सीड्स यूज होती हैं कुकिंग मीडियम के लिए इसके अलावा इनका यूज होता है सोप कॉस्मेटिक्स और ऑइनमेंट्स बनाने के लिए अब हम देखते हैं मेजर ऑयल सीड्स की कुछ फीचर्स और एरियाज कवर्ड के बारे में लिन सीड और मस्टर्ड जो है वो है राबी क्रॉप्स सीसमम है एक राबी क्रॉप साउथ इंडिया में और खारिफ क्रॉप नॉर्थ इंडिया में कैस्टर सीड्स हैं राबी और खारिफ क्रॉप यानी कि कैस्टर सीड्स जो होती हैं वो दोनों राबी और खारिफ में उगाई जाती हैं इसके अलावा ग्राउंडनट है एक खारिफ क्रॉप जिसका प्रोड्यूस होता है हाफ ऑफ ऑल द ऑयल सीड्स के ग्राउंडनट के कुछ एरियाज ग्रोन है ये आंध्र प्रदेश जो की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉलोड बाय तमिलनाडु कर्नाटका गुजरात एंड महाराष्ट्र अभी हमने पढ़ा ऑयल सीड्स के बारे में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप पर टी इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है टी के मामले में इंडिया में स्टार्ट गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो कि एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का टाइप है जैसा कि हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में टी की कुछ फीचर्स हैं ये टी को हम उगा सकते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इसके लिए चाहिए होती है फर्टाइल सॉइल जो कि ह्यूमस में रिच होनी चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए इसके अलावा चाहिए होता है वार्म एंड मॉइस्ट फ्री एनवायरमेंट थ्रू आउट द ईयर और फ्रीक्वेंट शावर्स जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए जिससे कि टेंडर लीव्स की ग्रोथ होती रहे ये हैं कुछ मेजर एरिया जहां पर टी उगाई जाती है असम वेस्ट बंगाल तमिलनाडु केरला हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल मेघालय आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा अभी हमने पढ़ा टी के बारे में अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप पर कॉफी इंडिया वर्ल्ड की 4 परसेंट कॉफी प्रोड्यूस करता है और इंडिया जाना जाता है अपनी हाई क्वालिटी कॉफी के लिए फॉर एग्जांपल अरेबिका कॉफी जो कि पहले ले लाई गई थी यमन से और अब उगाई जाती है इंडिया में ये है कुछ एरियाज कवर्ड 
ارابکا کافی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی تھی بابا بودان ہلز میں اور ابھی بھی یہ کنفائنڈ ہے اسی ایریا کے آس پاس جیسے کہ نیلگری ان کرناٹکا کیرلا اینڈ تمل ناڈو ابھی ہم نے دیکھا کافی کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا فوڈ کراپس اور ادر دین فوڈ کراپس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم کور کریں گے یہ ٹاپک ہارٹی کلچر اینڈ نان فوڈ کراپس اس لیکچر ویڈیو کے نوٹس ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں دا نوٹس فار دس ویڈیو آر اویلیبل آن آر ویب سائٹ اف یو لائک آر کنٹینٹ پلیز گیو ایس یور فیڈ بیک اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس آلسو سبسکرائب ٹو آر یوٹیوب چینل فار مور اپڈیٹس دا کانٹینٹ فار دس ویڈیو ہیز بین کریٹیڈ بائی روہت دلال مائی سیلف اینڈ دا ایڈیٹنگ ہیز بین ڈن بائی ایڈیٹ آر ٹو گو ٹو آر نیکسٹ ویڈیو کلک آن دا باکس